这是新的单元，触动新乐章，感动新力量。嗯，我是雅文，我是赵晨。哎，老赵的赵。前一阵子，我不晓得大家有没有看奥运的比赛。呃，有一天晚上呢，赵晨从房间就跑出来，因为他在房间里面念书，然后他就说：“嗯、你们实在是很吵。”呃，我跟两个女儿呢，就在客厅里面看一场非常激烈的羽球赛。然后我们有时候就呃大声的举手祷告，然后有时候就是好像那个屏住气息，很专注的在看那个每一球的进行啊，每一局当这个我方胜过的时候呢，两个女儿就在呼喊呼喊，呃，电视前面就大声的呼喊跳舞。没，应该说三个，连爱奇艺都在拍手。对，那在呃整个比赛过程当中呢，我们不仅看了羽球，我们可能也看了柔道、空手道，看了举重，还看了桌球，各式各样的比赛。对，那我就心里面有一种感觉，嗯，我每一次在看一个选手参赛的时候，尤其是他好像快要输了的时候，我就在看他的表情。我那时候就会跟我女儿说：“哎，你注意看哦。”呃，如果你是他的话，你从他的表情去想象一下他的心情是什么？我觉得那个压力其实是很大的。嗯哼。然后我也觉得在比赛的过程当中，除了技术要好，然后要非常的专注之外，其实他的心、他的心态、他的意志力是很重要的。那我就想到以前我们。呃，我们都念音乐系嘛，哈、嗯，那我们在学生时代，我们不是要面对考试的压力，哦、就是要面对那个比赛的压力、哦对对对对。每次老师都会告诉我们说，你就是要练到滚瓜烂熟，你的谱要背到一种程度，就是你都不用去想，你很自然就会弹出下一个音符，它是非常自然的流动跟反应。你一定要练到那个地步，你还才可以走上。所以，当我看到运动选手在面对比赛的时候，我就想起以前，呃，老师是这样告诉我们的。所以，我就告诉一起看电视的女儿说：“你知道吗？其实成功不是偶然的。你今天看她赢球，那代表她在平常的日子要多么的努力，多么的努力。”所以，我也想到圣经里面有一句话非常鼓励我们，就是要努力进窄门。我相信在信仰的里面呢，我们也是要努力的。也许我们没有机会参加钢琴比赛、大提琴比赛，我们没有机会上运动场，但是我们这一生其实就是一个旅程。呃，你需要跟自己的生命竞赛，呃，你需要努力进展的。我想赵晨跟雅文，除了跟大家分享。生活中的体验、心里面的感受之外，也很想把好音乐推荐给大家。今天想送给大家的这首曲子是《这是天赋世界》，希望你喜欢，祝福你，拜拜，拜拜。
Thank you.